ভালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অ্যাডমিশনের সময়টা কতটা ইম্পর্টেন্ট একজন ছাত্রের জন্য তার ফিউচারের জন্য এই সিলেকশন প্রসেস পরীক্ষার ধরন প্রশ্ন বিবেচনা করে একজন স্টুডেন্টকে এইচ এস লাইফ থেকেই স্মার্টলি পড়াশোনা করা উচিত আর এই স্মার্টলি পড়াশোনার মধ্যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিংটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের অ্যাডমিশন লাইফটা শুরুই হয় কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিং এর উপর ভিত্তি করে আর এই কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিং করতে গিয়ে তারা ফেস করে নানান ডিফিকাল্টিস আর সেই মুহূর্তে তারা অনেকেই প্রয়োজনীয় হেল্পের অভাব বোধ থেকে অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড ডিপ্রেসড হয়ে যায় এবং আমরা তাদের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এই প্রথম নিয়ে আসলাম কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিং এর উপর বিশেষ কয়েকটি ভিডিও এই ভিডিও গুলো প্লেলিস্ট আকারে তোমাদের কাছে দেয়া হবে তোমরা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং ভিডিও গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শর্টকাট টেকনিক এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন হ্যাক্স এবং ট্রিক্স শেয়ার করা হয়েছে তোমরা যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল এবং ভিডিও গুলো শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের অ্যাডমিশন যুদ্ধটা অনেক ভালোই হবে নিরন্তরের সাথে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিজের মধ্যে স্কুল থেকে আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চেন সলভ করতে যাচ্ছি আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে প্রোটিন অণুর মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুসমূহে যে বন্ধন যুক্ত থাকে সেটি কোনটি আমরা জানি প্রোটিন অণুসমূহ সাধারণত পেপটাইড বন্ড দ্বারা গঠন হয়ে থাকে এবং পেপটাইড বন্ডের স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সিও এন এইচ তাহলে এটি হচ্ছে পেপটাইড বন্ড আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে নিচের কোনটিকে সাধারণত তরল তরল ক্রোমোটোগ্রাফি বলা হয় সাধারণত এটি একটি মেমোরাইজিং বা মুখস্থ টাইপের প্রশ্ন পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি কে সাধারণত তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে ফেরা সলিড অবস্থা থেকে ফেরা টু প্লাস আয়নে অ্যাকোয়াস অবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং ব্রোমিন লিকুইড থেকে ব্রোমাইড আয়নে পরিণত হয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ফেরাম যদি এটা রিয়াকশন পোর্শনে থাকে তাহলে ফেরা টু প্লাস আয়নটি থাকবে প্রোডাক্ট পোর্শনে আবার ঠিক তেমনি ব্রোমিন টু যদি রিয়াকশন পোর্শনে থাকে রিয়াক্টেন্ট পোর্শনে থাকে তাহলে ব্রোমাইড আয়নটি হবে হচ্ছে প্রোডাক্ট পোর্শনে তাহলে রিয়াক্টেন্ট পোর্শনে থাকতে হচ্ছে আমাদের ফেরাম এবং হচ্ছে ব্রোমিন তাহলে ফেরাম এবং ব্রোমিন হচ্ছে রিয়াক্টেন্ট পোর্শনে এবং প্রোডাক্ট পোর্শন হচ্ছে ফেরা সাইক্লিক যোগ্যতাকে হওয়া লাগবে তার মানে এ এবং সি দুটোর একটাও হওয়ার কোন সুযোগ নেই কিন্তু এখানে বি এবং ডি দুটি হওয়ার সুযোগ আছে আমরা চলো একটু দেখে নিই বি এবং ডি এর ক্ষেত্রে কোনটি হবে রাইট তো এক্ষেত্রে যদি আমরা একটু বন্ধনটাকে ভেঙে দিই তাহলে বন্ধনটাকে ভাঙলে এটাকে ইচ্ছা করলে এভাবে সিএইচ এবং সিএইচ থ্রি এবং এটাকেও সিএইচ এবং সিএইচ থ্রি এভাবে ভাঙা যাচ্ছে তার মানে একটা সিস সমানো তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ঠিক তেমন এটাকে ট্রান্স সমানো কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের বলা যাচ্ছে চারের উত্তর হবে ডি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে ক্যালসিয়াম কার্বাইড কি উৎপন্ন করে তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড কিছু আমি লিখে দিই তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সংখ্যাটি হচ্ছে তার সাথে পানির বিক্রিয়া ঘটলে বলেছে এই যৌগটির নাম কি আমরা যদি এই যৌগটিকে ভেঙে লিখি তাহলে কেমন হচ্ছে স্ট্রাকচারটি আমরা যদি এটার ক্ষেত্রে এদিক থেকে গুণা শুরু করি তাহলে এটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এবং এখানে দুটি কার্বন রয়েছে তার মানে ছয় সাত তাহলে আমাদের এটির ক্ষেত্রে আমাদের লং চেনটি হচ্ছে এটি আমাদের দুই তিন এবং পাঁচ নম্বর কার্বনটিতে শাখা রয়েছে এবং শাখাগুলো হচ্ছে ক্লোরিন ব্রোমিন এবং মিথাইল অ্যালফাবেটিকাল অর্ডার অনুযায়ী যদি সাজাই তাহলে এটি হচ্ছে সি এটি হচ্ছে বি এবং এটি হচ্ছে এম তাহলে সর্বপ্রথমে ব্রোমিনের কথাটাই আসছে তাহলে ব্রোমিনের কথাটা যদি সর্বপ্রথম আসে তাহলে এটার নাম হচ্ছে থ্রি ব্রোম টু ক্লোরো ফাইভ মিথাইল আমাদের টোটাল কার্বন ছিল ষাটটি তার মানে হেপটেন এক্সাইটেড অবস্থায় 
এন এর মান যদি আমাদের ফোর হয় এল এর মান যদি আমাদের এক হয় তাহলে আমাদের অরবিটাল কোনটি আমরা জানি এল এর মান যদি শূন্য হয় তখন সেটি হচ্ছে এস অরবিটাল এল এর মান যদি এক হয় সেটি হচ্ছে পি অরবিটাল এল এর মান যদি হয় দুই তখন সেটি হচ্ছে ডি এবং এল এর মান যদি হয় তিন সেটি হচ্ছে এফ অরবিটাল যেহেতু এখানে এল এর মান এক দেয়া আছে এবং পি অরবিটাল একটি রয়েছে তার মানে আমাদের অপশনের বি নাম্বারটাই এক্সেপ্টেড কার্বন মৌল হীরা ও গ্রাফাইট ভিন্ন রূপ এদের ক্ষেত্রে কোনটি অসত্য উভয় কার্বন দ্বারা ঘটিত উভয় কার্বন দ্বারা ঘটিত এটি সঠিক হীরা এসপি থ্রি এবং গ্রাফাইট এসপি টু সংকরিত আমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে জেনে এসেছিলাম হীরার ক্ষেত্রে মানে ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে চারটি কার্বনই জর্জতে অবস্থান করে এবং গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে তিনটি কার্বন অবস্থান করে তাহলে তিনটি কার্বন যদি বন্ধনে তিনটি গঠন করে তাহলে সেটি হবে এসপি টু এবং চারটি কার্বনের ক্ষেত্রে সেটি হবে এসপি থ্রি বিদ্যুৎ পরিবাহিত ভিন্ন আমরা জানি ডায়মন্ড বিদ্যুৎ পরিবহন করে না অথচ গ্রাফাইট কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাহলে দহন তাপ একই এই অপশনটাই আমাদের ক্ষেত্রে ভুল এমআরআই যন্ত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয় কোন মৌলটির ভূমিকা রয়েছে এমআরআই বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এর মাধ্যমে আমাদের বডির মধ্যে যে হাইড্রোজেন আয়নগুলো রয়েছে সেই হাইড্রোজেন আয়নগুলোকে একই দিকে বিন্যস্ত করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ন্যাট্রিক অ্যাসিডের পার্থক্যের জন্য মূলত আমরা বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণটাকে যোগ করে থাকি নাইট্রেট অ্যানায়নে ইলেকট্রন রয়েছে কতটি নাইট্রোজেনের শেষ কক্ষপথের দিকে যদি আমরা তাকাই নাইট্রোজেনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন ছিল পাঁচটি এখানে অক্সিজেন আছে তিনটি প্রতিটি অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে ছয়টি ইলেকট্রন ধরে তিনটির জন্য তিন ছয় আঠারো এবং একটি মাইনাস রয়েছে সেই মাইনাসের জন্য যদি আমরা এক যোগ করে দিই তাহলে টোটাল আমাদের ইলেকট্রন তাহলে কয়টি আসতেছে আমরা যদি অক্সিজেন ইলেকট্রনটা একটু হিসেব করে নিই তাহলে তাহলে আমাদের টোটাল ইলেকট্রন হচ্ছে তেইশটি আমাদের বারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে পঞ্চাশ মিলিলিটার তরল পরিমাপে ব্যবহারে যথার্থ কোনটি উত্তর হচ্ছে পুরেট জিরো পয়েন্ট নাইন এট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে এক লিটার জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হলো তাহলে তার কনসেন্ট্রেশন কত হবে আমাদের সূত্রটি হচ্ছে এস ইকলস টু এক হাজার ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম ভি এখানে এক হাজার তো এক হাজারই ডাব্লিউ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এবং আমরা জানি সালফিউরিক অ্যাসিড আনবিক হচ্ছে নাইনটি এইট এবং ভলিউম ছিল আমাদের এক লিটার এটাকে যদি আমরা ভাগ টাক করে ফেলি তাহলে আমাদের উত্তর ট্রাস্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এই দুটি যোগের ক্ষেত্রে আমাদের জারণ মান কত বলতেছে প্রশ্নটিতে আমরা একটু দেখে নিই ফ্লোরিন প্রতিটি ফ্লোরিনের জন্য মাইনাস এক করে তাহলে মাইনাস চার এবং বেরিয়ামের ক্ষেত্রে প্লাস টু আমরা জানি তাহলে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে জারণ মান কত হবে প্লাস টুই হবে কারণ আমাদের টোটাল শূন্য বানাইতে হবে আবার লিথিয়ামের ক্ষেত্রে প্রতিটি লিথিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা জানি জারণ মান হচ্ছে এক করে তাহলে দুইটি লিথিয়ামের জন্য প্লাস টু ম্যাগনেসিয়ামের জন্য জারণ মান হচ্ছে প্লাস টু এবং প্রত্যেকটা ফ্লোরিনের জন্য জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান করে করে মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে ফের আসছে জারণ মান হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্লাস ফোর আসতেছে এখানে হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে আর একটি মাত্র প্লাস টু হলেই বিক্রিয়াটা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এটির উত্তর হবে প্লাস টু এবং প্লাস টু কোনটি অম্লীয় জলীয় দ্রবণ তৈরি করে এটির উত্তর হবে কার্বন ডাই অক্সাইড কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড একটি অম্লীয় অক্সাইড আমরা জানি তো তোমরা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমরা যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আমাদের প্লে লিস্টটি ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের অ্যাডমিশন যাত্রাটি শুভ হবে